Indonesia's most strategic river basin is dying from pollution. Sungai Sikijing ini sudah menjadi bagian isu internasional dari sisi pencemaran. It threatens millions of farmers depending on it for survival. Terus masuk air ke petani, biasanya per bata lagi normal 9 kilo, sekarang paling penghasilan 2 kiloan lah per batanya gitu. A military operation aims to restore the river back to its former glory. Lahan industri Cetarum kita konversi jadi pariwisata, jadi perkebunan, jadi perumahan yang relatif low impact terhadap pencemaran lingkungan. When the water is dirty, the quality of life would be bad as well. Indonesia is home to 131 river basins. Surviving on waters supplied by 5,000 rivers dotting the country's landscape. Its most strategic river is the Chitaram in West Java. The Sasanti Lake is its headwater, where the Chitaram, the third longest river in the country, begins its journey. Cascading through the agricultural heartlands of Indonesia and finally draining into the Java Sea. The Chitarim River is 279 kilometers long and is a source of life for more than 25 million people in the country. Man's dependence on water here dates back thousands of years. The Naga tribe is witness to this ancient connection. They've survived here for generations on subsistence agriculture. This traditional Sundanese hamlet is notable for their traditional houses, characterized by functionality, simplicity, and modesty. Kalau kita mau hidup tenang, kita harus hidup dengan alam, biar alam hidup dengan kita. Rice farmers like Fatima rely on traditional wisdom for irrigating their crops. It's a guiding principle for everyone here. Kalau irigasi untuk sawah saya dari Sungai Ciulan terus pakai ke saluran air yang kecil, terus pakai pipa untuk ke sawah. Metode irigasi seperti ini dari saya lahir udah ada dari leluhur. Sampai ada yang 30 tahun itu makanan ada. Padi masih ada. The Nagas consider themselves as the guardians of this culture. That's why chemical pesticides are unwelcomed by farmers here. Instead, ancient Sundanese rituals are considered essential for food growth. Kang Ramad is a cultural practitioner who specializes in Patanjala, an old practice where music is used to serenade plants. Nah, upacara dalam menanam pohon itu warisan satu turun temurun ya dari leluhur kita, dari sesepuh-sesepuh kita sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Karena pohon juga adalah makhluk hidup yang harus kita hormati, 
yang harus kita penuhi hak-haknya gitu. Makanya dalam prosesi sebelum penanaman, bahkan sebelum ya, sebelum penanaman pohon itu di dipelihara dari mulai biji gitu. sampai penentuan pohon induknya itu dihormati gitu. Jadi tidak sembarangan. Kita harus menghitung uh, pohon sehingga dia rela gitu. Rela rela untuk dijadikan sumber benih gitu. Jadi kita ada pola tradisi untuk mengatur komunikasi seperti apa. All their waste is repurposed without being disposed into streams that flow into the Chitaram River. It's the Naga's way to ensure that downstream communities get clean drinking water. Sebetulnya kami itu kelebihan sebetulnya. Namun kami berbagi dengan saudara-saudara kami yang berada di hilir gitu kan. Nah, dengan cara berbagi pada saudara-saudara kami di hilir, tetap air itu harus bersih gitu kan. Bisa dipakai. Karena air sungai di kampung Naga ini bukan hanya untuk kebutuhan pertanian. atau kolam malang kabutan rumah tangga gitu kan As Indonesia's population grew practices like patanjala became obsolete Today the country has to feed 260 million people Organic farming practices were quickly replaced by modern conventionally grown commercial rice farms in Bandung Today, West Java alone produces 480 million metric tons of rice per year. It's produced by 2 million farmers who depend on the Chitaram's water to grow their crops. Ida Parmana has had a bumper crop this season. He knows well the importance of the Chitaram River. Untuk produksi di sini tanamnya 2 tahun 5 kali. Dengan produksi per musim eh, kadang-kadang berbeda-beda gitu ya. Kalau kalau sekarang kalau musim sekarang produksinya itu 8 ton per hektar kalau musim sekarang. Kalau di sini pengon posisi dia kalau ada hama ini di petani itu mengecek dulu ke lapangan kalau ada kalau ada hama dipergunakan pestisida kalau enggak enggak pakai pestisida kalau di sini kadang-kadang kebanyakannya di sini pakai pupuk organik But farmers like him are struggling to meet the rising demand for food During dry seasons Many are forced to use strong chemical fertilizers to match demand. Studies suggest that pesticide overflow has caused a 30% rise in the Chitaram's pollution. Penggunaan pestisida yang dilakukan oleh petani di dataran uh, apa di di Citarum Hulu uh, yang melakukan pertanian untuk sayuran seringkali tidak mengikuti prosedur yang tertulis di dalam Uh, apa namanya label-label di di misalnya di botol-botol pestisida tersebut gitu ya. Jadi mereka mencampur banyak pestisida dengan pemikiran agar lebih efektif membunuh hama. Tetapi, tetapi dampaknya itu tadi pestisida-pestisida yang tersisa itu kemudian ketika misalnya musim hujan dengan erosi air larian yang tinggi, erosi yang tinggi itu terbawa uh, turun. dan akhirnya masuk ke badan sungai Citarum dan itu yang menimbulkan pencemaran. As new industries arrived, the environment has deteriorated further. The industrial city of Majalaya emerged 30 kilometers from the rice plantations of West Java. It is nicknamed Dollar City for the profits it makes. Over the years, nearly 3000 factories have been established, each chasing ever increasing profits. In a tight price war, some factory owners are cutting corners. Chemical waste treatment was deemed costly. In the absence of strict environmental laws, 
a new wave of water pollution began. Nah, ini terkait dengan pertama pipa siluman. Nah, istilah ini kan e, muncul e, simul siluman itu dalam terminologi kita yaitu kan makhluk gaib ya. Jadi pipa siluman itu pipa yang gaib, pipa yang tidak sesuai dengan aspek legal. Jadi biasanya faktanya industri itu memiliki saluran pembuangan dari proses produksi yang tidak melewati IPA. Jadi di bypass langsung ke badan air penerima. Such violations have transformed the Chitaram River into one of the dirtiest rivers in the world. Tons of toxic waste gets dumped into the river every day. Kecenderungan sekarang itu sesuatu manusia bila ada peluang untuk berbuat tidak benar dia akan manfaatkan sekali. Jadi oleh karena itu penegakan hukum harus benar-benar ditegakkan agar dunia industri tidak tidak membuang lagi sampahnya ke ke sungai. Jadi sebetulnya dengan kasat mata saja sudah bisa terlihat bila bila ada pencemaran yang dibuang oleh uh, industri. Itu sudah sudah jelas uh, yang mengalir ke Citarum. Millions survive on the Chitarum's waters despite its current state. That's why activists are battling to save the river basin. Nah, sebenarnya kan Cikijing juga ini sudah lama diangkat ke permukaan. Namun memang faktanya sampai sekarang selalu terjadi aja pencemaran. The Chitterum helps millions of farmers grow crops across its river basin. It also provides drinking water to cities like Jakarta. But it's one of the worst hit victims of Indonesia's urbanization and industrialization. Its waterways have been choked with garbage and industrial waste for years, making it one of the world's most polluted rivers. The riverside town of Majalaya is less than 50 kilometers away from the source of the Chitaram. In its heyday, Majalaya was the center of Indonesia's textile industry. The same factories became the Chitaram's worst enemy. Farmers living near Majalaya were now forced to use toxic water to plant their rice. owners remain inconsistent in following environmental regulations. That's the claim of Elements of the Environment, or Ellingen, a local NGO that is battling to save the Chitterum. Nearly 280 tons of toxic waste is dumped into the Chitterum River every day. Activist Denny Ruswandi is leading this NGO and their fight back. He's taking us to the industrial heartlands of Majalaya, where Indonesia's battle with water pollution is being fought. Kita lagi menyusuri salah satu anak sungai Citarum, yaitu Sungai Cikijing yang di mana Sungai Sikijing ini sudah menjadi bagian isu internasional dari sisi pencemaran. Ketika sawah yang lainnya panen, sementara di sini hanya melamun. Sedih, prihatin, tidak bisa panen sawahnya. Denny and his colleagues routinely test the water and share their findings with the government and local communities. Their aim is to keep a constant check on water pH levels, 
which measure the activity of hydrogen ion in the Chitterum's water. Seperti gini. Ini ragnus eh, dimasukkan ke air, celupkan, kita angkat. Kita diukur sama eh, yang udah ada di tabelnya ini. Ini ukurannya 7, artinya masuk baku mutu. Jadi kualitas airnya masuk baku mutu. But Denny has recorded pH levels on the other end of the scale on previous visits. Along the way, many illegal waste pipes are spotted. Such violations by industries here increase the pH level of water. A reading of pH 14 is the highest possible level of alkalinity, capable of burning human flesh. But it's during the night when factories unleash their chemical waste. That's when the Ellingen team risk life and limb to conduct surveys like these. Oke, jadi kalau dari sisi pengalaman kita 2005 sampai 2010 itu rentan dengan intimidasi dan kriminalisasi ketika kita melakukan pengawasan-pengawasan terkait persoalan lingkungan. Nah sebenarnya kan Cikijing juga ini sudah lama diangkat ke permukaan. Namun memang faktanya sampai sekarang selalu terjadi aja pencemaran. Denny believes nearly 60% of the Chitterum's fish species appear to have died out. He's recorded lead levels 1,000 times above US safety standards routinely. This water is now affecting food production in Bandung. Jadi ini dampak terhadap warga bahwa hasil akhirnya sawah yang tadinya sawah daging katakanlah produktif ya, mengakibatkan ya ini jadi non produktif ya bisa dilihat dari sekitaran sungai yang tadinya alamiah sekarang mungkin bisa dilihat sendiri ini banyak bui endapan endapan yang bekas sisa dari pencemaran airnya itu sendiri sementara warga Kadang yang mengeluh yang notabene tadinya bisa menghasilkan panen yang lebih produktif. Around 42,000 hectares of farmland rely on its water. Maman is forced to grow rice using polluted water from the Chitterum. Pencemaran ini termasuknya limbah, terus sampah. Ya air jadi jelek lah istilahnya keluar dari pabrik itu kan dari kahatek limbah total terus keluhan petani kali yang dibikin ini belum selesai selesai itu terus masuk air ke petani biasanya per bata lagi normal 9 kilo sekarang paling penghasilan 2 kiloan lah per batanya gitu. Besides having to contend with the smell, farmers like Maman living next to the toxic water face skin ailments such as rashes and hair loss. Dampaknya ke warga ini termasuk gatal-gatal, sakit perut, pernapasan, apalagi lah. Kalau ke ibu hamil ya paling pernapasan, bau limbah ini kan, terus ke orang tua, ya ibu hamil lah masuknya. Semua itu harus ke klinik. In 2011, Greenpeace unfurled a banner sign to warn members of the public to beware of a toxic waste dumping hole. But families here have no choice but to continue farming using this toxic water. By 
Biologist Sunadi Sudianto works at the environmental studies at the University of Panjadaran. He critically examines the food grown around the Chisurum River. Karena logam berat itu senyawa asing yang toksik, yang beracun, yang tidak bisa didegradasi. Jadi begitu air itu digunakan untuk irigasi, air itu akan masuk ke dalam padi dan ter terakumulasi di dalam bulir gabahnya atau mungkin juga di dalam tanamannya. Dan ini kalau dikonsumsi, selain membahayakan padi sendiri, juga membahayakan kesehatan manusia. Dari penelitian-penelitian kita, pestisida itu bisa masuk ke air susu ibu. Dan ini membahayakan selain ibunya sendiri, terutama eh, janin yang ada di dalam kandungan. Dan ini sangat berbahaya sekali, baik dalam eh, konteks pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan mental. Karena ini ada yang menyerang eh, syaraf, sehingga gangguannya ke IQ atau eh, perkembangan mental dan sebagainya. But the Chisholm's problems extend even further. The new industries created jobs in Majalaya. Farmers left the fields to pursue new careers. Majalaya's population exploded, but without any infrastructure development. Landfills in Bandung today only have a capacity of 2,000 tons of household waste but the city and the Regency now produce around 7,000 tons per day. Lots of waste ends up going straight into the Chitterum River. Household pollution is being fought back with increased awareness among locals. Activists like Phi Febri are changing behaviors, starting with Indonesia's youth. She helped establish the Park of Joy at the Bersanar Waste Bank. Her program is called Jaga Kampung, Jaga Lembo which translates to protect the village, protect the hometown. Nearly 70% of the waste found in the Chitterum comes from households. That's why more than 300 such branches have been established across Bandung Regency. Pertama kita mau edukasi mereka bahwa sampah itu harus dipilah. Kenapa? Kalau tidak dipilah, maka sampah itu akan menumpuk. Sehingga kita arahkan masyarakat untuk mulai memilah sampahnya dan mereka akan mendapat reward. Mereka bisa bawa sampahnya ke bank sampah bersinar ini, lalu mereka bisa tukar dengan sembako, mereka bisa beli pulsa, token listrik, bayar uh, pada AM. Fai then disposes the plastic collected by feeding it to waxworms who survive by eating polythene bags. Innovative initiatives like these are part of Operation Chitterum Haram, a multi-million dollar cleanup operation launched in 2018. Karena dulu seni disebut terkotor, saya ingin membuktikan dengan kepemimpinan kita di sini, kita bisa menjadikan Citarum uh, menjadi bersih lah. Kalau disebut terbersih mungkin terlalu muluk-muluk, tapi kalau bersih, jadi tugas saya membereskan setengah wilayah Jawa Barat yang terdampaki, sepertiga populasi yang terdampaki, Kemudian total uh, areanya kurang lebih sekitar uh, 680.000 hektar. It's a multi-pronged operation to clean the Chitterum by 2025. The Chitterum Basin operation has been divided into 22 sectors with military commanders leading the charge. Decisions taken by these commanders are backed by local government ministries, community groups, and the police. Bandung is a flood-prone region, especially during the rainy season. Last year, 50,000 hectares of farmland were flooded for three weeks, decimating rice production in this region. 
Second Lieutenant Dadan Hadir in Sector 4 briefs frontline teams to raise awareness amongst Bandung's residents. Tapi kita jangan bosan-bosan. Kaitan dengan banjir ini yang paling utama yaitu sampah. Kaitan dengan sampah kembali lagi ke masyarakat, ya. Nah, jadi kita jangan bosan-bosan bagaimana mensosialisasikan. Bagaimana kita memberikan arahan masukan kepada masyarakat supaya tidak terjadinya banjir itu dikarenakan sampah, sampah yang tersendat, sampah yang tersumbat, turunnya hujan deras. Teams are then dispatched across Bandung to keep a check on household pollution. Meanwhile, at the headquarters, close coordination is in progress. For such a massive operation to succeed, commanders require pinpoint accuracy. Desilting garbage from the Chitterum is in progress before rains hit the region. The team can't afford any delays because when floods occur, polluted water can flow into agricultural lands, causing large-scale economic destruction. Colonel Didik Saswandi is on the front lines all year round, ready to react to any eventuality. Penanganan sampah dari anak-anak sungai yang masuk ke Sungai Citarum, kita gunakan jaring atau filter untuk memudahkan mengangkat sampah dari anak sungai sebelum masuk atau mengotori sungai Citarum. Kami mengembalikan kelebaran sungai sekitar 50 meter lebar sungai dan kedalaman sungai sekitar 3 meter. Untuk mencapai 7 meter kami belum bisa, harus ada alat yang lebih modern, namun apa yang kami bisa lakukan dengan alat yang ada di kami, eskavator, standar dan long arm serta ponton kami manfaatkan untuk mengeruk sedimentasi. Every extra ounce of garbage that gets deposited into the river could raise the likelihood of floods at Majalaya. It's a race against time for the military. As climate change increases the chances of irregular rainfalls, the challenge is getting steep. The Chitterum Haram operation is expected to run until 2025. But there are successes along the way. The world is fast running out of freshwater resources. Only 2.5% of the world's water can be consumed. Only a fraction of this fresh water is easily accessible, with much of it trapped in glaciers and snowfields. That makes rivers like the Chitterum all the more important to save. It's an ambitious goal set by President Joko Widodo. He wants waters from the Chitterum to be safe for drinking by 2025. But rising industrial pollution isn't helping matters. Oh, tentu dengan jumlah yang cukup banyak, hampir 600 industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran yang harus kita awasi setiap saat. 11 sektor, ada sektor pembibitan, ada sektor 1 sampai sektor 8, ada sektor 21, ada sektor 22. Ini kekuatan yang luar biasa bagaimana kita mampu bersama-sama untuk melakukan upaya-upaya edukasi, penegakan hukum sekaligus juga bersama-sama masyarakat dan para pihak terkait untuk care kepada uh, Citarum. Wastewater treatment is expensive. One waste management plant costs $100,000 to $1.5 million depending on the capacity. For most textile mills struggling in a very competitive market, that's just too steep a price to pay. With little environmental surveillance, chemical waste 
is discharged straight into the Chitterum. Akapa waktu awal penugasan dulu Satgas Citarum Arum ini kita sangat mudah untuk menemukan daripada pipa-pipa pembuangan pabrik yang nakal yaitu tanpa melalui prosedur pengolahan mereka langsung membuang limbahnya ke sungai itu dulu sangat nyata sekali karena apa karena mereka terang-terangan dan kita berdasarkan dokumentasi pun yang kita dokumentasikan kita dokumentasikan apa kita dokumentasikan pun ada jadi mereka dengan terang-terangan seperti hal yang wajar hal tersebut tapi setelah kita tertipkan saat ini kita pun bukan curiga tapi berusaha tetap menjaga jangan sampai ada yang masih kucing-kucingan environmental laws are being strengthened as well commanders have now been given the power to collect evidence against such factories three facilities have had their wastewater management approval licenses revoked companies polluting the chitterum may now face out of court administrative penalties from the west java authorities be warning dulu sekali masih bandel, warning dua kali masih bandel, warning ketiga itu langsung di beton ya. Jadi ada tindakan represif untuk mengingatkan bahwa Anda sudah di warning, Anda pencemar. Nah, setelah di beton masih juga melakukan tindakan-tindakan pelanggaran, masuklah kepolisian ya untuk mengusut tindakan-tindakan uh, kriminalitas lingkungan. Terdiri dari tahun lalu sekitar apa 4 263 tahun ini ada 47 total 300-an lah ya. Jadi itu sudah sangat luar biasa. The West Java administration now has a total of 468 companies on a watch list. With necessary changes in legislation, all waste disposal pipes in Indonesia must be visible for inspection. Factories are also required to do self-monitoring and send lab sample results every six months. These changes have brought about a change in attitudes. The Guna Jaya factory has been producing textiles for the world since 1982. Its CEO, Alex Santosa, is proud of his waste treatment plant. Tapi karena ada visi yang besar, dan ini kan uh, apa standarnya tinggi kalau juga harus maksudnya ini hati nurani juga ya dan harapan dari perusahaan kami kan ini bisa turun temurun bukan cuma sekedar cari uang semata gitu ya sehingga saya juga memikirkan bagaimana anak saya nanti meneruskan misalkan generasi berikutnya harus bangga dengan perusahaan ini gitu ya Dan juga selaku uh, ketua pengusaha di asosiasi Apindo ini kan harus jadi contoh, Pak. Alex invites us to the waste processing unit inside. Jadi di perusahaan kami ini, uh, puji Tuhan sudah dapat uh, memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Uh, standar muku ya, batu muku yang terakhir ya, ya Pak Haris, yang, terbaru. yang sudah direvisi setelah adanya program Citarum Harum yang pasti di uh, untuk mendapatkan pengolahan uh, hasil pengolahan yang terbaik itu diperlukan adanya waktu tinggal yang cukup lama, cukup lama. sehingga bisa dilihat di sini kami memiliki bak-bak yang besar The cleaning process takes 24 hours to cleanse all visible pollutants Another 2.5 days are required for the bacteria to be eliminated Untuk proses dari bakteri sendiri, kita mempergunakan bakteri yang e, sistem aerob, di mana kita tetap bersinggungan sama udara. Kemudian kita juga mempergunakan aerator sebagai tempat untuk menginjek udara di dalamnya, untuk memastikan bahwa ekosistem bakteri di sini itu tetap terjaga. Kita kontrol setiap hari di lab. Kemudian teknologi ekorator yang terbaru ini pun kita aplik, apa yang yang terbaru kita aplikasikan di pabrik kita. Since the Chitterum Haram started in 2018, violations from the industrial units are decreasing. But ensuring waste treatment plants for every factory is a daunting challenge. Untuk mendapatkan hasil pengolahan limbah itu memang yang ya sesuai dengan baku mutu pemerintah memang nggak gampang perjalanannya panjang dan untuk 
di PT Gunajaya ini memang perjalanannya dimulai dari kalau nggak salah sekitar tahun 2012. Jadi kami udah mulai mencari konsultan yang tepat untuk uh, apa merancang ya sistem uh, IPAL yang terbaik seperti itu. Dan setelah didapat uh, salah satu konsultan kami uh, bekerja sama untuk membangun dan mendesain IPAL tersebut ternyata biayanya mahal sekali. <laughs> Projects to rehabilitate the Chisholm River in West Java continue, despite challenges like COVID-19. The Chisholm River supplies water for three hydroelectric plants as well. They generate 1,400 megawatts of electricity, powering local industries and the economy. One such dam on the Chisholm is the Jatilahor, its primary purpose is to generate hydroelectric power. Polluted water can damage its turbines, lowering electricity production. Didi Awana Sujana stands guard to ensure that only clean water enters the dam's reservoir. He's on the lookout for pollutants, reaching the Chitaram as its waters converge with inflows from the Siberian River that's known for fertilizer and household waste. Anggota sekarang lagi pemantauan sungai dan juga lagi memantau dari sungai perbatasan kota Cimahi. Di sini biasanya e, pencemaran terjadi dari arah e, kota Cimahi itu air biasanya berwarna hitam dan dampaknya ke masyarakat itu biasanya tercium bau dan kadang juga itu bisa menimbulkan gatal. Kalau untuk aliran dari Citarum bisa kita lihat sudah agak bersih karena kita melakukan pemantauan setiap hari. Didi recovers two tons of plastic every month. The recovered plastic is shredded into flakes and dispatched to string factories across West Java. Regular desilting increases the life of this hydro power station and ensures constant supply of electricity to millions in West Java. The Chitaram Haram operation also aims to rehabilitate the environment surrounding the river. A tree plantation drive has been launched to stop river erosion on its banks. A natural solution which taps on technology as its prime enabler. Jadi teknologi adalah salah satu pendorong untuk membantu menahan laju climate crisis. Indonesians once believed that magical beings kept the Chitaram River clean, safe, and sustainable for the Javanese people. But man-made activities transformed it over the decades into one of the dirtiest rivers in the world. As populations grew, large swathes of lush jungle, essential to the health of the river basin's tropical ecosystem, were cut down. They were replaced by poorly managed plantation farming, the Chitaram Haram operation aims to fight man-made problems with solutions inspired by nature. More trees are being planted to help filter carbon runoff, which makes its way into the river. Trees also reduce carbon in the air. This responsibility for planting them has been given to Infantry Lieutenant Sugisuro. Kita mengembalikan fungsi hutan tersebut yang selama ini mungkin tidak tertangani dengan baik. Saat ini kita sudah menangani, kita sudah berusaha menanam pohon. Kurang lebih sudah 5.000 pohon kita tanam dari berbagai jenis, baik itu tanaman keras maupun tanaman buah. Sudah kita tanam di sini. Selanjutnya, dengan tidak mengabaikan kebutuhan hidup masyarakat, kita dengan masyarakat berpadu untuk menanam jenis pohon untuk hutan lindung, untuk tanaman masyarakat, 
sehingga berimbang, sehingga masyarakat pun masih tetap mendapatkan pencariannya, namun tidak mengabaikan fungsi daripada tanah tersebut agar tetap terjaga tidak menimbulkan erosi. 25% out of a planned 10,000 hectares have already been reforested. This tree plantation drive aims to solidify the banks and stop the river erosion in its tracks. Cara-cara kita ada kebijakan tahun ini menanam 50 juta pohon untuk seluruh lahan kritis di Jawa Barat dan itu mayoritas ada di Citarum. Kita sebut happiness project. Siapa yang bahagia dia nyumbang satu pohon. Yang ulang tahun itu kalau menikah itu sudah mulai. Kalau menikah di Jawa Barat itu nyumbang 10 pohon. The project is aided by technology. Digital methods are now being used to measure, monitor, and support the survival of these trees. Local startup JJAC operates a tree management system that uses artificial intelligence to collect and analyze ecological data. It's led by Arfan Alanda. Pohon itu kan kita tahu bahwa pohon itu dapat menyerap karbon dioksida dapat mengeluarkan oksigen. Kemudian di luar daripada itu sebenarnya penting sekali untuk bukan cuma uh, sungainya saja, tapi uh, baik sungai maupun manusia dan fauna yang ada di sekitar sungai itu. Jadi pohon itu sendiri yang pertama dapat membantu untuk uh, menahan erosi, itu yang pertama. Kemudian juga dapat menyaring polusi dari udara dan tanah, jadi air yang kemudian mengalir ke sungai itu juga bisa lebih, kualitasnya lebih baik. Arlanda's app collects data to predict and calculate the impact the newly planted trees have in rehabilitating their environments. The application, which is undergoing development, includes image mapping and identification programs to collect data. It uses artificial intelligence to present real-time information and analysis of reforestation efforts. Data itu kemudian uh, dapat memberikan informasi-informasi yang cukup beragam seperti contohnya tutupan lahan, land cover, indeks vegetasi dari satu area untuk tahu tingkat kesuburan dan kesehatan dari hutan. Kemudian kita juga menggunakan uh, data tambahan seperti data satelit dan sensor untuk dapat mengukur analisa dampak lingkungan yang lain. The app also has a remote sensing feature which collects data using satellite imagery. An aerial map also collects data from drones. The solution supports and maintains a database consisting of thousands of tree species and their survival. Saat ini kita punya lebih dari 15.000 uh, data tree species uh, beserta berat jenisnya yang sudah ada di platform kita. Dari sana kemudian kita lakukan penanaman dan kita lakukan pengukuran atau monitoring lahan ya. Jadi kita bisa gunakan QR code untuk mengidentifikasi tiap-tiap pohon ya seperti ini contohnya. Jadi ini gunanya untuk plotting. Jadi kalau kita bicara lahan yang sangat luas, nggak mungkin kita monitoring satu-satu pohonnya. Nah kita bisa bikin sampling seperti ini. Nah QR ini untuk dapat melakukan identifikasi ya dari tiap-tiap pohon. An estimated two-thirds of Indonesia's 270 million citizens lack easy access to safe drinking water. Supporting the cleanup of the Chitarum and the reforestation of its catchment has become a matter of national security. And everyone is pitching in. Environmental activists like Irma Hatufbarat are planting vetiver plants on the Chitarum's riverbanks. Vetiver is a grass plant with strong roots that strengthen embankments and prevent landslides. Water is the source of life. Water is life. When the water is dirty, the quality of life would be bad as well. So with the vetiver, they could have the clean water. With the vetiver, they could stop the flood. With the vetiver, they could prevent the uh, erosion and sedimentation and improving not only the quality of the soil and the water, but improving the quality of life. Uh, 
of the people along the river bank. Irma's plantations have spurred new ideas on Chitterum's Delta in the Muara Gambong ecotourism area. Environmental groups have planted 15,000 mangrove trees at the confluence of the Chitterum and the Java Sea. Darman manages this tourist destination. Mangroves here filter waste from the river, preventing it from entering the sea. Mengapa wisata mangrove yang kita kelola ini menurut kami begitu penting karena selain ekowisata mangrove ini fungsinya untuk menyerap limbah B3 yang mungkin dialiri dari sungai-sungai yang sepanjang pinggirnya itu dilalui oleh pabrik-pabrik yang tidak terlalu bersih menyaring limbahnya. Dan memang masih banyak masyarakat yang belum sadar itu. Penyumbang apa namanya limbah industri akan diserap oleh akar mangrove. Sehingga ikan yang bermija di dalamnya, kepiting dan lain sebagainya itu akan aman di dalamnya. Ecotourism havens like Muara Gembong may just be the way forward for rehabilitating environments under stress. This mangrove forest at the mouth of the Chitterum ensures the safety of sea life and the waters which sustain it. Kualitas air di Muara Gembong ini kalau kita lihat dari apa namanya barat Muara Gembong ini adalah Jakarta Utara. Jakarta Utara kita lihat sendiri bagaimana air di pesisir Jakarta Utara begitu uh, keruh, begitu hitam dengan limbah uh, rumah tangga dan industrinya. Tapi alhamdulillah di kita airnya masih bagus. Jadi kami memohon kepada para pemangku kepentingan, penentu kebijakan, perhatikan pelestarian mangrove untuk keberlangsungan generasi kita yang akan datang. Indonesia's efforts towards rehabilitating one long embattled river could reap lasting rewards. It is estimated that a clean Chitterum River will bring over 280 million US dollars in economic benefits per year. As the world faces the rising threat of climate change and a reduction in freshwater supplies, efforts to restore life-sustaining waters like these in Indonesia prove that man-made changes to the environment are reversible and long-term sustainability might be an achievable reality.